Martín. Martín nació Guillermo Jesús González Espina, 15 de agosto de 1919 en Bolivia, Hungría, 30 de junio de 1962 en Buenos Aires, escritor de la letra del paso doble Feria de Manizales. Un fuerte aplauso entonces. En estas fechas tan lindas, 129 años de la creación de nuestro municipio, 129 años de historia, 129 años revestidos de raza y honor, como nos dice nuestro himno, descendientes de raza pujante. Qué lindo uno puede ser el alcalde de una comunidad tan linda, tan pujante, una, una comunidad donde no nos queda nada pequeño, donde la asociatividad es parte de nosotros, donde el, nosotros como ciudadanos nos gusta el civismo, creemos en la gente, creemos en nosotros mismos. Hoy estamos celebrando los 129 años, es casual que usted venga en esta fecha tan linda para nosotros, pero también estamos los 100 años de nuestro poeta que compuso la Feria de Manizales, el compositor Guillermo González. Nos acompaña su señora esposa y sus hijas. Para ellos un aplauso también yo pido que qué lindo que nos hayan acompañado en esta noche tan hermosa. Se desplazaron, vinieron a ver un día. hecho desde que llegamos nos ha parecido muy bonito y como hija mayor y creo que mi mamá y mi hermana sienten lo mismo estamos muy orgullosas de todo lo que él hizo estamos muy felices de lo que ustedes están haciendo y orgullosas ahora que nos nombraron hijas adoptivas de Belén de Umbría también estoy agradecidísima con todo el pueblo de Belén de Umbría con su alcalde con Víctor con todos ustedes por este recibimiento y por este homenaje me siento ya, desde ya hija del municipio, voy a volver todas las veces que quiera, esto es, ha sido muy bonito esto, este recibimiento que nos han hecho, muchísimas gracias a todos. Los muchachos de historia, acá hay unos muchachos de la real juventud de historia, yo les digo los jóvenes de la historia que la están componiendo y la están, investigan, se revisan datos. A Víctor Herrera se demoró siete años buscando el dato del maestro Guillermo González, pero en siete años hoy nos dio la sorpresa y nos trajo esta grata sorpresa para él un día. A usted, Víctor, mil gracias, Víctor, por estar pendiente de la historia del municipio y de rescatar, porque nosotros, fuera de que somos una sociedad, que es una sociedad agropecuaria, que nos gusta trabajar el campo, tenemos que seguir creciendo, pero vamos a crecer con cultura, vamos a crecer nosotros todavía respetando nuestros valores, eh, respetando nuestros ancestros, respetando nuestra cultura paisa, porque a uno le da tristeza que hay pueblos que crecen y se les olvida de dónde vienen. Los perumbrenses no se nos olvida de dónde somos. 
somos de pura cepa de lumbenses con mucho cariño y con mucho amor. Pues se tenía el indicio de que él no había nacido acá, había unas contradicciones, pero entonces lo que hicimos fue primero empezar por, desde, desde el principio, digámoslo así, empezamos en la búsqueda de partidas de autismo, encontramos la partida de autismo y con base en eso se empezó a buscar la familia, ¿sí? a buscar eh, los nombres de las hijas porque ellas habían desaparecido del panorama por algunos asuntos de pues, unas decepciones que ellas tuvieron y no quisieron salir. Hasta hace más o menos un mes, mes y medio, aún estaban reacias, pero se les convenció para que suministraran información y pudimos de, desenrollar de cierta manera la piola. Inclusive nos dimos cuenta que era ellas, la mamá del, del poeta nació también en Belén y era, era pariente de, de, de uno de los fundadores que era Santiago Velázquez. Pero yo creo que esto es algo más que merecido y es algo que se tiene que seguir haciendo, tanto los homenajes a estas personas que han eh, de cierta manera traspasado las fronteras y que han hecho algo, que se han destacado y también la celebración de los cientos de los, ah, del aniversario de Belén porque recordemos que esto no se estaba celebrando y estaban haciendo la celebración dentro del marco de las fiestas a nivel de las fiestas de, pues ya de fin de año y no, me parece que es muy acertado dividir las dos celebraciones en lo que se está haciendo hoy me parece que es excelente el trabajo que ha hecho la administración municipal y el equipo de, de cultura y de deportes Hoy celebramos los 129 años de Belén ese fue el regalo, ese letrero, ese nombre de Belén de Umbría. Qué noche tan linda, qué noche cultural, una noche, de, una noche emotiva, una noche que nos sentimos de ser buenos belumbrenses. Sí, acá yo creo que culminamos con un éxito estos 129 años y yo sé que toda la gente que nos va a ver en el exterior pues, va a querer estar acá, va a querer volver a Belén en, en muchas situaciones. Y estamos recuperando la historia del alcalde, estamos recuperando nuestra identidad, algo que nos trazamos en 2016, en el inicio de nuestro plan de desarrollo municipal, nuestra cultura, nuestra identidad y yo creo que lo estamos logrando. Llamé, hoy fue lindo con la historia, fue lindo con el maestro Guillermo González, con su señora esposa, con sus hijas, recordando tan lindo que puede ser un ejemplo muy lindo para los belombrenses, esa composición de la Feria de Manizales y fueron otras composiciones que tiene. Eh, alcalde, fue un orgullo para nosotros eh, tener al maestro Guillermo González Ospina, que sea belumbrense, el escritor de la letra de la Feria Manizales, nos acompañó doña Paulina. Alcalde, muchas gracias porque usted creyó en nosotros y pudimos sacar esto adelante. Alcalde, este regalo que usted le deja a Belén tiene, un, tiene los sellos umbras, para que la gente sepa, es las rayitas que le vemos son sellos umbras, eso hace de dónde venimos, de nuestras raíces indígenas, los umbras, alcalde, algo muy bonito. Ya, ya mí son... El corazón de Belén con la letra B. El amarillo, el amarillo de, la, de los guayacanes cuando florecen. El pocillo de café y los sellos umbras. Y lo ubicamos tan lindo en medio de los guayacanes, o sea que tiene todo el componente de una obra de arte maestro. Estoy asombrado. Qué elegancia, qué bonito es. Jamás, de lo jamás habíamos pensado que íbamos a tener esa sorpresa. Agradezco al alcalde. La verdad es que todos los perlumbres en este momento debemos estar asombrados, contentos y agradecidos con el alcalde. Que ya los ríos, ya los ríos y, y lo que he ido es una elegancia muy hermosa, muy bonita. Y no renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor.
Thank you.